郭德纲一句话打脸了多少主流的脸。想唱什么戏，想拍什么戏，跟我说，要钱给钱，要人给人，我保给你们，好不好？在一月十九日当天，一直以来保持低调的郭德纲成为了麒麟委员会的会长。这一消息不仅引起了轰动，更得到了京剧界一众大师的高度认可。而在和艺术家的合影中，郭德纲却是稳居 C 位旁边。这一举动不仅是对他艺术成就的认可，更是对他人格魅力的肯定。但令人惊讶的是，郭德纲在此次活动中竟然特意穿了一双五厘米的内增高鞋。这种对细节的关注，展现了他对自身形象的在意，也反映了他对舞台的尊重。毕竟在此之前，不少老艺术家都是抱着后继无人的准备，但因为有了德云社。他们人到晚年，仍旧可以上台演出。不得不说，郭老师真的配享太妙啊！毕竟他作为当今中国备受瞩目的艺术家，不仅在自己的艺术领域上做出了重要贡献，还在推动传统文化的传承和发展方面发挥着重要的作用。但郭德纲在京剧领域的涉足，也引发了不少质疑的声音，质疑他是否能够胜任这一职务。但不可否认的是，郭德纲的当选。既是一次为艺术带来新气象的尝试，也是一次引发争议的领导层变动。他的低调风格和幽默元素，或许能够为京剧注入一些新的元素，让我们拭目以待，见证这位相声大师如何在新的舞台上演绎自己的传奇。岳云鹏的一句诗书究竟打脸了多少主流的脸？我回来给你们介绍个工作，靠劳动吃饭，要不要得？谢师叔，咱仨是一个门的。在相声界，郭德纲的相声永远是那一股不入流的盘根错节，因此没少受到打压。而冯巩作为主流界的代表，却是直接表明立场。而在冯巩电影上映前，郭德纲也是亲自宣传，一声师哥也是暴露了二人的关系。毕竟房间早有传闻称他们二人水火不容。而在郭德纲早期的表演中，也曾砸挂冯巩。一开始打这山上，蹭蹭蹭跳下一百个说相声来，这边飞机上扔下一帮来，这多的劲！到最后拿洋车拉上一个逗哏的来。是啊，哎，这演员一下来冲观众们说：“观众朋友们，我吓死你们了！”因此，不少好事的媒体询问冯巩的看法，但令人意外的是，冯巩非但没有生气，反而夸赞郭德纲是一个很不错的相声演员。如果有人认为这是小题大做，但之后的一件事绝对能够将二人推向对立面。在二零一七年德云会上，王彤突然行跪拜之礼。拜师郭德纲，要知道他原本是冯巩的弟子，但冯巩却是如此回应。大家都是好朋友，两次争端都在冯巩这里戛然而止。这样的格局和气度，也让郭德纲感到愧疚。毕竟在主流和郭德纲剑拔弩张的那些年里，冯巩没说过他一句坏话，除了他自身的性格之外，也离不开侯耀文的这层特殊的关系。我跟耀文老师呢，没有师徒的名分，但有师徒的情分，因为他。改变了我的一生。用冯巩的话来说，他改变了自己的一生。就冲这层关系，冯巩就永远不会针对郭德纲。更有网友调侃，继姜昆之后，冯巩当选曲协主席，最大赢家竟是郭德纲。同样是春晚彩排被拍，这两个人的做法高下立判。桃叶儿见上见，柳叶儿就遮满了天。在一月二十一日，央视春晚迎来了第二次连排，岳云鹏和孙悦也出现在了现场。在下车后，岳岳向粉丝鞠躬致谢的举动，成为了一道亮丽的风景线，激起了网友们的热烈讨论。有人认为他能够爆火是活该的，因为他对观众、对粉丝非常好，时刻展现了自己的真诚和谦逊，也展现了德云社的教养。而反观大豆相声社的表现，却显得太没有格局了。此前，李英飞和搭档叶鹏也现身央视大楼，但在离开时，叶鹏竟当着各大媒体和粉丝的面随地吐口香糖。这一举动瞬间引发了现场观众的强烈不满。毕竟，身为公众人物，他们应该以身作则，而不是在众目睽睽之下如此随意的吐口香糖。对于他的行为，很多人都表示失望，并呼吁他认真的反思自己的所作所为。而在几天之后，李英飞看似道歉的视频却是满口酸话：“啊，上不了春晚啊，今年。”啊，说在春晚审查看见我了，对，当天就被毙了啊！但同时呢，爱护环境从我做起，一定在大家的督促下啊，更好的规范自个儿的行为。难为蹲在央视门口的那些媒体们，还能知道我们是干嘛的。
。首先，各大媒体也不是奔着你们来的；其次，他在知道有媒体的情况下，依然选择做这件事儿，甚至将矛头指向拍摄的人。这一举动直接与岳云鹏形成了鲜明的对比。一位是以粉丝为中心，另一位却是以自己为中心。看到这一幕，我才终于明白为什么只有岳云鹏能在众人之间脱颖而出了